Vamos a ver cómo se prepara. Nos encontramos con la dueña del lugar, que es una persona muy querida por la gente de aquí. Eli, ¿cómo estás? Hola, Paloma, bien, aquí estamos. <ríe> Oye, ya esperándote con el Coco Fizz, listos, listos para preparar el Coco Fizz que te salió en esa ruleta. Muy bien, Eli, qué gusto, qué gusto saludarte. Tú eres una persona muy trabajadora y me da muchísimo gusto este, que nos des la oportunidad de, de adentrarnos un poquito en, en lo que es tu negocio. ¿De los cocos? No, pues al contrario, gracias a ustedes que están viniendo a visitar, aquí les vamos a mostrar un poquito de lo que vendemos y aquí estamos para todos los turistas que quieran una, venir al negocio, a la sombrita, aquí los esperamos. Empezaste vendiendo cocos, ¿verdad? Eh? Ajá, vendo los cocos preparados, el coco fish, coco con finebra, el coco fish. Vamos a sacarle la cuenta al coco para poder este, prepararlo. ¡Qué delicia! Vamos a echar el limoncito. Aparte, Eli es como... También es doctora corazón. Tenemos <risa> penas. <risa> Curan penas aquí también. Penas de amor. Y si no, pues se les olvida, ¿verdad? <risa> que se los digo por experiencia. La mero, este... Cañita. Cañi, licor de caña, que es la, el licor este, tradicional que lleva esta bebida. Vamos a echar un poquito de agua para, para este, rodearle un poco y que se mezclen bien los, los sabores ahí. Y la, este... La hierbabuena. Buena, que es este... No va, no va como martajada sí, como sí, tal, sí. porque pues no es agua de alfalfa, va. No, no, va nada ¿Cómo? más, se, le, se, mueve, se mueven un poquito las hojitas para que se activen el sabor y ya le rodeamos. Para que le salga como que el buque. Sí, claro. <risa> ya lo rellenamos un poquito más, echamos este hielito para que aquí dentro igual la bebida se les va a este, mantener súper fresca. Miren, qué rico. Ahora que hace tanto calor, ay, es delicioso. Sí, delicioso. No, el mojito, no he probado la piña colada, el coco botanero. La este, el toque para que se apetezca este. Bueno, no es mojito, es coco fish. El coco fish no, no lo he probado. Pero se ve delicioso. Ah, claro que sí. Y también Para vende, también rico. vende pepitos que, que son, que aquí le dicen pepitos, pero es tipo congelada. Sí, son las, son las es lo mismo, son las congeladas que, que este, que nosotros las conocemos como pepitos. Pepitos, como los pepitos. Ya vieron porque es un lugar tan solicitado. No, hombre, yo soy muy afortunada de tenerlo tan cerca. Y sí, todo se, eso, se ¿no? Si quieren tomarse la agüita en, en el este, en el coco, se la toman y ya después se lo partimos. Mira, Paloma. Uy. Ya bueno. después, este... <risa> Por eso ven que tengo tantas fotos con mis cocos. Son de aquí. Son de aquí. Ya después, este... Porque es de verdad uno de mis lugares bueno, favoritos. Bueno, este, por lo regular, lo preparamos con coco, un poco, el coco un poco más tierno para que tenga más agua. Eh, porque el coco fish, pues es, su lava es ese helado. Ya, ya también aparte tenemos el coco normal que trae más carnita, le damos igual el agüita y la carnita se la preparamos. También tenemos toque especial cuando le damos eh, la, el coco preparado. No crees que nomás se va a comer cualquier coco, ¿eh? Todo está bien. Ah, no, no, no. Rico. Ellos tienen coco de primera calidad. <risa> y con este día tan caluroso, no saben, creo que soy la envidia de muchos, gente de la ciudad. Y todas nuestras bebidas las preparamos, vaya bien preparadas, que se les antoje, que se les apetezca venir, venir a tomarse una bebida y que se vayan contentos. Mm. No saben amigos, no saben de lo que se están perdiendo. Qué delicia. Eli. Ah, pues estamos aquí en Avenida Carlos Prieto, número 15. Es la calle donde está el palo de los voladores. Aquí estamos en el embarcadero Carlos Prieto. Aquí salen las lanchas de turismo al embarca a los paseos en lancha, los manglares. Y estamos de lunes a domingo. Solamente de miércoles, 
por lo regular luego es cuando no abrimos. Pero en temporada Pero alta, en temporada alta diario. abrimos todos los días. Y este de 9 a 6 de la tarde. Bueno, ahorita quitaron un poquito la música para poder hacer la entrevista, pero siempre hay música. Eh, es un lugar familiar para llegar, tomarse su bebida y regresar. Claro que pueden regresar. este Regresa la gente sí. por su coca, por piña colada, por su esquimo y los esperamos aquí. Bueno, y después de habernos tomado nuestro coco fish, ay, qué rico. Él y aparte, Das el agua de coco también. ¿Ah, sí? La vendes por separado. Sí, vendemos el coco completo. Si quiere la pura agua de coco, le damos la pura agua de coco. Que es muy buena para. Ah, claro, el agua de coco. El coco, el agua de coco es como un suero natural. Les ayuda a subir las plaquetas, les da mucha energía. En lugar de tomarse una coca, tómense un agua de coco. O si a quieren veces. algo mejor, un coco fish como el que se acaba de tomar paloma. <risa> y en sus ratos libres también echa la hueva. <risa> Aquí, si haces huevos. aquí también hacemos para en nuestros ratos libres hacemos huevitos de confeti para los PQC. ¿eh? Aquí tenemos los huevitos decorados. Platícanos qué es esta cosa tan hermosa que vemos aquí. Mire. No quiere salir de la alberca. Y puede poner su este su chela ahí a un lado. Está dentro de la alberca y está con su portachelas. Eh, y los niños se los llevan para salud vida de sus muñecos. Porque a los niños los compran para la salud vida de los muñecos. Oye, Eli, cuando entras a la sombrita, lo que llama mucho la atención, aparte de los cocos que tienes allá afuera, es una ruleta. Bueno, son dos ruletas. Originalmente era una, ahora son dos. Platícanos. ¿Qué es esa ruleta? A ver, vamos a la ruleta. Bueno, a ver. vamos a la ruleta. Vamos. Acompáñenos. Vengan. Vengan, vengan. A ver, platícanos, Eli. En esta ruleta nosotros pusimos todo lo que vendemos aquí. Tenemos las micheladas, cocos, toritos, mojitos, clamatos, pitufos, todo el agua de coco, todo lo que, todo el vampiro. Pero tenemos también aquí <risa> unos espacios en donde dice reto ese es nada más para... Que las familias que vengan y quieren divertirse un ratito, con los, a los que les gusta hacer el ridículo, entonces aquí, aquí que le, le pueden girar, les, les toca reto, nosotros les damos una, una este, bebida de cortesía, si cumple el reto, claro. Aquí el ¿Qué reto. tipo de retos pones? A ver, ¿cuál bueno, es el más extremo que has puesto? El más facilito, facilito, <coughs> que se cruce el río de ida y vuelta. No es cierto, no. <risa> eh, eh, Pues le ponemos música de ambiente, se pone a bailar y aquí a ofrecer y a, pro, y a promocionar nuestro, nuestro lugar, que es la sombrita. Y es todo. Y le damos su, su bebida de cortesía. Sí, a mí me ha tocado... Ver a gente bailando arriba de una mesa, hombres y mujeres, y de todas las edades. O me ha tocado ver gente bailando aquí afuera. Este es un lugar familiar. Este, nosotros vendemos lo que son bebidas para llevar y, y todo lo que vendemos es para llevar, pero luego la gente viene con harto calor y vienen y se pasan, por eso le pusimos aquí la sombrita. Se pasan un ratito, se, este, se refrescan un poquito, se toman la bebida que de antojo, la que más les agrade y ya este, pues a, rat, a veces la familia se viene muy alegre y se pone aquí a bailar y a divertir. El cantarito es el típico cantarito, cantarito, el cantarito y es, lleva su fruta le este ponemos adentro. Ponemos tequila, piña, chamoy, refresco de toronja y este hielito y este tajín. El coco botanero, bueno, es el que les explicábamos hace rato, la piña colada, el torito es la bebida de aquí, mojito es en lugar de, sí, de llevar coco, llevar refresco, el vampiro es el coco sanguita. loco, tenemos el coco loco ¿Cómo también, es el, coco loco? el coco loco es, le da, el coco lleva los tres licores, lo que es este vodka, ron y tequila. Van los tres licores en el coco con Oye, su hielito, no su endulzante <risa> y su este. Sí, son dulzante, hielito y, y este y lo que es el agua de coco. Así pues es muy bien, Eli. Invita a la gente. También ah. tenemos para los peques. Vendemos gancitos congelados, bebidas sin alcohol, paletas de yogur, el coco kits. Igual le damos su agüita de coco con el coco y decorado con gomitas y todo para los peques. Sí. Es lo que les ofrecemos aquí en La Sombrita, ¿eh? Cuando gusten, pues aquí estamos en Avenida Carlos Prieto antes de llegar al Palo de los Voladores, al lado del Hotel Posada Acuario. Y al lado de un local donde venden artesanías, artículos de playa. 
y donde está una chica muy simpática. Está, pues, ¿eh? 